Okay, now we go to 3.8 which is potential divider. So what is potential divider? A potential divider produces an output voltage that is fraction of the supply voltage. This is done by connecting two resistors in series as shown in figure below. Okay, now they kata we have V yang besar ini, ini ialah supply voltage. Okay, so they kata potential divider. Kita divide kan nilai potential tersebut. So, macam mana kita nak divide kan nilai potential tersebut bila kita connectkan two resistor in series. So, kita ada dua resistor R1 dan R2 yang saya connectkan secara series. So, bila saya connectkan R1 dan R2 secara series, saya boleh divide kan the potential supply. So, that's why kita panggil dia sebagai potential divider. Okay, so kita belajar R in series. So, kalau R in series, kita belajar R total is equals to R1 plus R2. So, ini ialah series. Sebab dia berada dalam keadaan series. Okay. Dan current yang flow throughout all the, the circuit ialah current yang sama. So, current yang sama akan flow. So, current flow. Okay. So, kita tahu V total is equals to I total R total. V equals to I R. Okay, so saya tahu saya nak cari I. So, I total is equals to V total over R total. Then R total saya boleh gantikan dengan equation R1 plus R2. So, dapatlah equation saya V total over R1 plus R2. So, ini yang kita dapat untuk cari I. Okay, current yang flow. Okay, tetapi dekat setiap saya punya resistor, R1 dia akan ada V1 dan I1. Dekat R2 dia akan ada V2 dan I2. Tetapi how I want to get V1? Okay. So sebab saya nak divide kan potential divider. Saya so, ini V yang besar. Saya so, nak cari V1. So how I want to find V1? We know we can use formula V equals to IR. So kalau saya nak V1. So V1 equals to I1 R1. Okay, so I1 R1 disebabkan I yang flow through the series resistor ialah I yang sama. Okay, sebab dia series. I total sama dengan I1 sama dengan I2. So, saya just substitutekan I dalam equation V equals to IR dengan I yang kita dapat dekat sini tadi. Okay, so kita akan dapat V1 is equals to R1 R1 plus R2 times V. Macam mana dapat equation ini? So, saya tahu V equals to IR. Okay. Saya cuma tinggal sini. V1 equals to IR1. So, I kita dah dapat dekat sini tadi which is V over R1 plus R2 times dengan R1. So, that's why kita dapat equation R1 over R1 plus R2 times V. Ini untuk um, V1. Okay, so V1 ini ialah potential dekat satu. V yang besar ini ialah power supply. Okay, so kalau saya cari V2, V2 ialah I R2. Sama juga saya just gantikan I ini dengan this equation. So, saya akan dapat R2 over R1 plus R2 times V. Okay, and you have to know this V ialah supply. So, that's why kita panggil dia sebagai potential divider. So, saya boleh kira dekat satu, saya boleh kira dekat dua. Daripada nilai yang ini. Okay. Alright. So, resistant R1 and R2 can be replaced by a uniform homogeneous wire action in figure below. Okay. So, sekarang instead of saya letak resistor dekat sini, ni kan saya letak resistor satu dan dua, saya gantikan dengan wire. L1 dan L2. Disebabkan dalam wire dia ada resistor juga. Dia ada resistance dalam wire. So, saya boleh gantikan R saya dengan L. Sebab by formula of resistivity, rho equals to Ra over L. So, R is equals to rho L over A. So, R is directly proportional with the length. So, kita boleh gantikan equation kita. Instead of R dekat dalam ni, kita gantikan dengan L dalam ini. Okay. So, formula yang sama. L1, L1 plus L2 times V. Kalau V2, L2, L1 plus L2 times V. V is the supply voltage. Alright. So, that is the potential divider. 
Okay, so next kita akan tengok kepada example.